patiënten ongerust over het groeiende medicijntekort. Pillen die soms al meer dan 25 jaar worden geslikt, zijn ineens niet meer leverbaar. Maar er zit ook een aspect aan van je veilig voelen. Omdat zo'n pilletje een soort van schild is voor wat je kan overkomen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Staking bij Verbrugge gaat door. En nabestaanden willen Engelse vlieguniers kunnen begraven. Goedenavond. Het medicijntekort wordt steeds nijpender. Zeeuwse patiënten krijgen te horen dat zelfs de alternatieven van de alternatieven niet meer leefbaar zijn... en dat ze soms maanden zonder hun vaste belangrijke medicijnen moeten doen. Patiënten en apothekers zijn soms de wanhoop nabij. Zo moet Marloes Wilbers uit Dishoek het na 25 jaar ineens stellen zonder haar vertrouwde pillen. Dit is het medicijn waar het om gaat. Hier heb ik nog zeven pillen van... En daar moet ik mee doen tot eind februari. Dan zijn pas weer de nieuwe verkrijgbaar. Dus die slik ik iedere dag al 25 jaar. 20, 30 keer per dag maken we dit mee. Uh, essentiële medicijnen waar ze al jaren, die ze al jaren gebruiken die niet leverbaar zijn. Dus uh, ja, dat geeft heel veel onrust en heel veel vragen en heel veel telefoontjes en heel veel overleg. Lege lades bij de apotheek. Door onder meer problemen in leveringen uit China. Zelfs de alternatieven van de alternatieven zijn niet meer leverbaar. Marloes Wilbers uit Dishoek slikt al jaren een medicijn dat de kans op een beroerte of infarct verkleint. Wat er zonder medicijn kan gebeuren, heeft ze bij haar vader gezien. Die heeft een beroerte gehad. Dat ze nu ineens zonder komt te zitten, vindt ze moeilijk. Niet zozeer vanwege direct gevaar. Er zit ook een aspect aan van... Um... Je veilig voelen, omdat zo'n pilletje um, een soort van schild is voor wat je kan overkomen. En dat heb ik natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Dus daar zit wel degelijk ook een emotioneel aspect aan. De zoektocht naar de juiste medicijnen kost apothekers steeds meer tijd. En het gaat echt niet alleen om bijzondere medicijnen, het gaat juist om hele gewone medicijnen. Medicijnen tegen cholesterol of medicijnen voor mensen met hartproblemen. Ik heb een apotheker gesproken uit Hulst die een medicijn tegen jicht haalt uit Japan. Er zijn afspraken gemaakt om meer medicijnen in Europa te gaan produceren. Apothekers mogen ook weer meer voorraad gaan inkopen. Maar dat zijn geen oplossingen voor het komend half jaar. In 25 jaar wordt zo'n pilletje een onderdeel van je leven. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar um, dat dat ineens ophoudt is heel, heel vreemd. Heel, heel vreemd. De TBS van de veroordeelde west kappelaar in de Grote Zedenzaak is opnieuw verlengd met twee jaar... De man is in 2016 veroordeeld tot twee jaar cel en TBS... omdat hij in de loop der jaren in totaal 100 jongens in en rond Westkapelle had misbruikt... bekende hij tegenover de politie. De man, die nu 70 is, lokte de jongens met geld en cadeautjes. De staking bij Verbrugge Terminals in Vlissingen en Terneuzen gaat door. Het personeel heeft sinds vorige week het werk neergelegd... omdat Verbrugge niet tegemoet wil komen aan hun eisen... Het havenbedrijf sprak eerder dit jaar met de bonden af dat personeel gecompenseerd zou worden voor prijsstijgingen. En de bonden willen dat het bedrijf die afspraak nu nakomt en een loonsverhoging doorvoert van 17%. Verbrugge wil niet verder gaan dan 7% en een eenmalige bonus van 1000 euro. Meer is volgens het bedrijf niet haalbaar omdat het om een extreem hoge inflatie gaat. De politie in Zeeland verwacht geen grote problemen tijdens de jaarwisseling. Ook niet nu er voor het eerst in twee jaar geen beperkende coronamaatregelen van kracht zijn. Ook in Arnhemuiden, waar het tijdens de afgelopen jaarwisselingen wel eens uit de hand liep, worden geen problemen verwacht. Ik denk dat we met z'n allen ook uh, hebben geleerd ervan en uh, dat we uh, het gezellig willen houden in, het, uh, in Zeeland. Dus ik hoop dat ook en uh, ik reken er ook op. Samen met de andere partners, bijvoorbeeld gemeentes, maar ook jongerenwerkers, de kerk, zijn we aan het kijken van hoe zorgen we er nou voor dat we op een plezierige wijze overal in Zeeland oud en nieuw gaan vieren omdat het weer een normale jaarwisseling wordt, zijn er wel meer agenten op de been dan de afgelopen twee jaar. Maar de politie wil niet zeggen hoeveel. 
Overal in het land rijden deze dagen verlichte trekkers door de dorpen, zoals op Walcheren. Maar vanavond ook voor het eerst in Rijmerswaal, waar de tocht een initiatief is van Jan Joos uit Krabbendijken. Hij trommelde tientallen trekkers op voor zijn tour door zijn gemeente. Nou, ik wil uh, laten zien aan de mensen dat uh, een boer niet alleen een boer is, maar dat ze ook andere leuke dingen kunnen doen. Ja, en dat ze met de trekker niet alleen demonstreren, maar ook uh, leuke lichtjes kunnen vervoeren. Ja, zo is dat. Gewoon een mooie rit van maken, zodat de mensen er ook van kunnen genieten. En doen er vanavond zo'n 45 trekkers mee, dan Joost hoopt volgend jaar op 100 deelnemende trekkers. Een grote donatie voor de Voedselbank Walcheren. De week voor de kerstvakantie hebben verschillende locaties van Stichting Kinderopvang Walcheren eten ingezameld. Enthousiaste ouders en hun kinderen vulden tientallen kratten. Om mensen te helpen die bijna geen geld hebben om eten te kopen. Anders hebben ze geen eten en dan kunnen ze sterven. Het is echt heel veel voor de mensen die, ja, die het uh, moeilijk hebben in deze tijden. Leuk en ook eigenlijk goed. Voor de mensen die arm zijn. En heb je nu gewoon je eigen chocoladeletter weggegeven dan? Ja, maar het maakt mij niet uit, want het is gewoon beter. De Voedselbank is op dit moment extra blij met alle donaties, want steeds meer mensen maken er gebruik van. Er komen elke week zo'n tien gezinnen bij de laatste maanden, dus het gaat heel erg snel. Dat betekent dat, stel dat je een bepaald artikel, een bijtkoek bijvoorbeeld, dan gaat gewoon 250 stuks per week de deur uit. Dus dat zijn echt hele grote aantallen. En er zijn voornamelijk houdbare spullen ingezameld, zodat de voedselbank die de komende weken kan verdelen. En daarnaast hebben ze ook een cheque van 1000 euro gekregen. Nabestaanden van de Engelse vlieguniers die in de oorlog bij Ede zijn omgekomen zijn radeloos. De grondeigenaar waarop het vliegtuig is neergestort wil niet meewerken aan een bergingsoperatie. Ook al bevinden de stoffelijke overschotten zich nog in het vliegtuigwrak. De nabestaanden hopen nu met een persoonlijke boodschap de grondeigenaar alsnog over te halen. If it was your relatives, you would want them to have a proper burial with a proper marker. Bernard Thanthorpe was net 20 geworden toen hij met zijn medebemanningsleden op de terugweg van een missie bij Arnhem neergeschoten werd boven Zeeuws Vlaanderen. De Stirling bommenwerper stortte op 19 september 1944 neer bij Ede. Alle inzittenden kwamen om. Destijds is het gelukt om één lichaam volledig eruit te halen en van een ander lichaam gedeeltes eruit te halen. Andere pogingen die destijds gedaan zijn, vlak na de oorlog, zijn door gebrek aan middelen en door de hoge grondwaterstand mislukt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde geld beschikbaar voor bergingsoperaties van zogenoemde kansrijke vliegtuigvrakken. Landeigenaren die meewerken krijgen hun onkosten vergoed. Dat leverde al meerdere malen gemoedsrust op voor de nabestaanden. Het is zo belangrijk om dit te doen, omdat we daarmee ook de familie echt ook een laatste plek geven waar ze die vliegers kunnen bezoeken. Theo van Belgem maakte zich hard voor het wrak bij Ede. Ik heb mensen in de buurt bezocht en samen hebben we toen gedacht van daar moet het liggen. En toen is de luchtmacht gekomen en die heeft een scan gemaakt. Het toestel blijkt dus, de scans ligt hier in zijn geheel. Dat betekent dat de cabine nog redelijk intact is. Dus dat het een redelijke grote kans heeft dat er inderdaad nog lichamen aanwezig zijn. Alles stond gereed om de resten van de ongelukkige vlieginiers naar boven te halen. Maar toen bleek dat de eigenaar van het stuk grond niet mee wilde werken. Ik denk dat wij als mensen, andere mensen, gewoon op een fatsoenlijke manier moeten begraven. En dat geldt zeker voor mensen die hun leven hebben gegeven om ons te bevrijden. De eigenaar werd benaderd door diverse mensen en kreeg brieven van nabestaanden. Maar dat alles bleef zonder resultaat. De acht mensen in de in de van Sterling LK-170 deserve beter dan te be resten in een veld. Familie van Bernard Thanthorpe doet nu een laatste poging om de landeigenaar te vermurven. Bernard deserves better. He deserves a proper burial as to all the crew. And I appeal on behalf of all the relatives of crew members of that aircraft. Please, please reconsider. Ik hoop dat het gewicht in de schaal ligt. Ik denk dat we als uh... Bevrijde mensen onze bevrijders moeten respecteren. En bij het respecteren hoort de fatsoenlijke begrafenis. 
En de grondeigenaar wilde niet voor camera reageren, maar zegt wel bij zijn standpunt te blijven en dat hij niet wil meewerken aan de berging, ondanks dit pleidooi van de nabestaanden. Het was opnieuw een regenachtige dag en daarbij stond aan de kust een krachtige wind, kracht 5 tot 7. Ook de komende dagen blijft het regenachtig, maar het is niet koud met temperaturen die rond de 10 graden blijven schommelen. En tot zover deze zeeland nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.